Elea fue la primera ciudad de la región de Epiro en la antigüedad y una de las más importantes, hasta que fue conquistada por los romanos. Lamentablemente este sitio cayó en el olvido y aún hoy día sufre del desconocimiento de la gente. En nuestra aventura del día vamos a dar a conocer este sitio arqueológico oficial enorme para que cambie un poco su destino. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban su guía de hoy. Las ruinas de Elea quedan en el noroeste de Grecia, en la región de Epiro, situada más específicamente en el valle del río Cosito, que era un valle cultivable y fértil, según los estándares locales, e inaccesible. La ciudad está ubicada a 520 metros de altura, rodeada por laderas abruptas y con murallas de protección en los pocos puntos vulnerables. Está dividida en dos partes, una parte alta y una parte baja. El nombre Elea proviene de L, que tiene que ver con los pantanos, como los de la desembocadura del río Aqueronte. De hecho, esta ciudad tenía un puerto, conocido como Puerto de Elea, en esta desembocadura, donde actualmente se encuentra el puerto de Amudia. Mucho de lo que se sabe de este sitio es debido a sus monedas de cobre de uso regional. La más antigua de estas monedas es del siglo IV a.C. y hacía referencias a figuras del inframundo, como Kerberos, Hades y Perséfone. Estos eran adorados en el necromadeo a unos pocos kilómetros, que ya visitamos en el video anterior. Se cree que fue fundada por los Cespianos, una tribu nomádica que en el siglo V a.C. decidieron establecerse copiando el modelo de ciudad de la gente del sur de Grecia y que Elea fue la primera ciudad que fundaron. La ciudad fue abandonada tras los saqueos y destrucción por parte de los romanos en el 167 a.C., como ocurrió con el Necromadío. Lo más impresionante de la parte alta es la muralla norte y este, que es el punto de acceso al sitio arqueológico. Construida con masonería poligonal, tiene 4 metros de ancho y se conserva hasta una altura de 7 metros, aunque es posible que la altura original fuera superior a los 10 metros. Tenía una sola torre en la esquina noreste. Esta sección de muralla tenía dos puertas. La puerta oeste, la más impresionante, que fue restaurada y es espectacular, la puerta norte mucho más pequeña. Había una tercera puerta en otra sección de muralla al sur del sitio que no visitamos. Cerca de la muralla, en la parte norte, había dos manantiales que cubrían parte de las necesidades del asentamiento. Estos todavía dan agua entre los meses de octubre y julio. En la parte norte se encontró un pequeño templo de 16 metros por 6 metros y medio. Del templo solo sobrevive la parte tallada en la roca. Sus paredes estaban construidas con ladrillos de barro y reforzadas con vigas de madera. Y no se sabe qué deidad era dorada. La parte de abajo estaba ocupada por el ágora y sus estoas, por edificios públicos y múltiples casas. Las calles tenían un ancho entre 2 metros y medio y 4 metros y estaban cubiertas de cantos rodados y tejas. El Ágora era el centro político y comercial de la ciudad situado al sur del camino principal. Cubría 3.000 metros cuadrados y tuvo dos estoas. La estoa oeste con 7 habitaciones y una fachada de 11 columnas dóricas. Y la estoa oeste de dos pisos donde la planta baja se construyó de piedra y contaba con nueve columnas y un gran asiento que se extendía por las paredes. Mientras que la planta alta estaba construida de ladrillos de barro con columna de madera. Se cree que las casas al sur del Ágora pertenecieron a las familias ricas del lugar por sus vistas panorámicas y fácil acceso al Ágora. Además se encontró en una de estas casas una bañadera de arcilla. Al sur del Ágora también se identificó un almacén público donde se encontraron seis vasijas gigantes. En la parte oeste había un gran edificio público de 30 metros por 30 metros donde se encontraron dos hornos de barro. Se cree que era donde fabricaban las vasijas públicas que utilizaban los supervisores del mercado, agoranomi en griego, para controlar a los mercaderes. Si les gustó esta serie, los invitamos a ver nuestra miniserie del Istmo del Corinto, donde contamos no solo la historia del canal de Corinto y la muralla Xamilia, sino de Ismia y todas las grandes poblaciones de la zona.